ஹலோ ஹாய் வெல்கம் டு ஏஎம் டிரைவிங் இப்போது இந்த சேனலில் நம்ம வந்து தௌசண்ட் சப்ஸ்கிரைப்க்கு மேலே ரீச் ஆகிட்டோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அதுக்கு காரணம் உங்கள் ஆதரவு தான் மேலே மேலே இன்னும் எனக்கு இன்னும் ஆதரவு கொடுங்க உங்களுக்கு இன்னும் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து டிரைவிங்கில் வர அந்த டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்குறேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிரைவிங்கில் நீங்கள் வந்து சில கமெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நீங்கள் பண்ணுறீங்க இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த டவுட் இருக்குது அந்த டவுட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுக்குறீங்க புரியுது என்னால் வந்து கமெண்ட்ஸ் மூலிமா என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமோ அதை தான் நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஏன்னா ப்ராக்டிக்கலாக கொடுக்குற ட்ரைனிங் வேறு நம்ம வார்த்தைங்க மூலியமாக சொல்கிற அந்த விஷயம் வேறு அதனால் வந்து புரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அப்படி இல்லை உங்களுக்கு சரியாக புரியல அப்படின்னா நீங்கள் எனக்கு அது வீடியோவாக போட சொல்லுங்கள் நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுறேன் போடுறேன் ரொம்ப நன்றி இன்னும் எனக்கு தொடர்ந்து ஆ ஆதரவு கொடுங்க என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோ கண்டினியூவாக போடுறேன் இன்றைக்கி நம்ம அடுத்த கிளாஸ் பற்றி போகிறோம் இந்த கிளாஸ் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏழாவது கிளாஸு இதில் இந்த கிளாஸ் முடித்த பிறகு பார்த்திங்கன்னா இவருக்கு வந்து இந்த த்ரீ டேஸ் கிளாஸ் வந்து உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு அந்த ட்ரைவிங் ட்ராக்கில் ஓட்டுற மாதிரி வரும் அதனால் இந்த கிளாஸ் முடித்த பிறகு நம்ம ட்ராக்கில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இன்றைக்கி செவன்த் டே கிளாஸை ஆரம்பிக்கலாம் நீங்களே ஓட்ட ஆரம்பிங்க குழப்பம் இருக்கா உங்களுக்கு ட்ரைவிங்கில் ஏதாவது இப்போ அந்த சிங்கிள் ஹேண்டு நம்ம லாஸ்ட் டைம் ஓட்டணும் ஒரே கையில் ஓட்டணும் இப்போது இந்த ஒரு கையில் கொஞ்சம் தூரம் அதாவது நாலு கீர் போடுற வரைக்கும் அந்த ஒரு கையில் ஹேண்டில் பண்ணிவிட்டு நாலு கீர் போட்ட பிறகு நீங்கள் ரெண்டு கையை வச்சுங்க இப்போ அந்த நாலு கீர் போடுற வரைக்கும் தானே நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டேரிங்கில் ப்ராப்ளம் வருது அப்போ அந்த நாலு கீர் வரைக்கும் சிங்கிள் ஹேண்டில் ஓட்டுங்க நாலு கீர் போட்ட பிறகு ரெண்டு கையும் வச்சுக்கலாம் ஓகே ஆரம்பி அப்படியே தொடையில் வச்சுங்க பொறுமையாக ரெண்டு மிரரை கவனிச்சுட்டு கொஞ்சம் லெஃப்டை அணைச்சி வண்டியோட முகத்தை நேர்படுத்திட்டு இப்போ அடுத்த அடுத்த வேலையை ஆரம்பிங்க அதே ஃபஸ்ட் கீரில் லைட்டாக கொஞ்சம் வேகம் கொடுக்கணும் கொடுக்காமல் கீரை மாற்றிட்டு வேகமாக கிளச்சி எடுத்திங்கன்னா என்ன அப்படி தான் வண்டி எகிறோம் அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு கீரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இன்ஜினோட சத்தத்தை கேளுங்க எரிச்சலாக இருக்கா இப்போ மாற்று அந்த சத்தம் தான் உங்களுக்கு கீரை மாற்றுறதுக்கான அடையாளம் இப்போ ரெண்டு கையை வைங்க இப்போ போகலாம் லெஃப்ட் போய் போய் வருது பாரு தெரியுதா அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ண உங்க ரோடு எங்க இருக்குது இந்த போற வண்டிங்கள காவனிங்க ஓரமா நடந்து வராங்கல்ல அவங்கள பார்க்காதீங்க எப்பவுமே இந்த வண்டிங்க போகுது இல்லை ஆ அதை பாருங்க ஸ்லோ பண்ணுங்க பஸ் நிற்குதா நம்ம போகிறதுக்கு கொஞ்சம் இங்கேருந்தே லேட் பண்ணணும் ஸ்பீட்லேருந்து ஃபுல்லாக கால் எடுத்து ஐடியா தாம்மா வரலாம் இப்போ உனக்கு ஐடியா வந்துச்சுன்னு வச்சுக்க உன் உன்னால் சூப்பராக ஓட்ட முடியும் கிளச் நல்லா அழுத்திக்கணும் கீரை தேர்டு அப்படி குறைச்சிட்டு கிளச்சை மெதுவாக எடுங்க ஆக்சிலேட்டர் தேவையே இப்போ லேஸாக கொடுங்க வேறு ஹார்ன் அடிச்சிங்க ஒரு தடவை இப்போ போ பிளான் நீங்கள் பண்ணணும் பிளான் பண்ணால் தான் அந்த இடத்துல நம்ம தைரியமாக கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஒன்றுமே ஐடியாவே பண்ணாமல் நம்ம நாங்கள் கிட்ட போகிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு பயம் தான் வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ முடிஞ்ச வண்டியை நிப்பாட்டி முதல்ல இந்த எடுக்கலாம் ஸ்லோ கிளச் அழைத்துட்டு ஒரு பெரியவர் நடந்து போகிறாரா அவருக்கு பின்னாடி அந்த நிழலில் நிற்கிற மாதிரி அப்படியே ஓரவாங்க இப்போ பிரேக்க அழுத்து அழுத்துங்க இன்னும் 
ஓகே கை வந்து அந்த டைமில் லூஸாக வச்சுருக்கு சுத்தமாக நிற்கும் திருப்ப தேவையில்லை நேராகவே நிற்கும் திருப்பிட்டிங்கன்னா ஒரு பக்கமாக வண்டி கிராஸ் ஆகிடும் இன்னொரு பண்ண இப்போது ரிவேஸ் பார்த்துக்கலாம் ரிவேஸ் வந்து இந்த லெஃப்ட் மிரர் உங்களுக்கு தெரியுதா அதாவது அந்த ரோடு தெரியுதா உங்களுக்கு அந்த ரோட்லேருந்து கீழே இறங்காமல் வண்டி நேராக வாங்க முதல்ல அதுக்கப்புறம் வளைக்கிறத பற்றி பார்க்கலாம் ரிவேஸ் கியர் போடணும் கியரில் கைவிங்க அந்த லாக்கை ரிலீஸ் பண்ணணும் கீழே ஒரு ரெண்டு ஆ இந்த இந்த பொசிஷன் பாருங்க அதை மேலே தூக்கி பிடிக்கணும் அது எப்படி பிடிக்கணும்னா அங்கே பாருங்க ரெண்டு விரல் வைங்க ரெண்டு விரல் இந்த விரல் இருக்கியா இப்படி வைங்க இப்படி 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 இரு 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 ஆ இந்த இடம் இருக்கு இல்லையா இந்த இடத்த குடிச்சிக்கணும் கீழே கீழே ஆ இதை தூக்கி பிடி வருதா விடு தூக்கி பிடி ஆ பிடிச்சிட்டு என் பக்கம் நல்லா அணைச்சி மேலே இது ரிவேஸ் கியர் கை எடுத்து ஸ்டேரிங் வச்சுங்க இப்போ அந்த கிளச்சோட மூவிங் எடுத்துகிட்டு அப்படியே நீங்கள் கவனிச்சுட்டே வாங்க கிளச் வந்து முழுசாக எடுக்காதீங்க பாதி எடுத்தால் போதும் ஓகே இப்போது ஸ்டடியாக வரலாம் இந்த லெஃப்ட்டும் அதிகமாக இறங்கக்கூடாது ரைட்டும் அதிகமாக இறங்கக்கூடாது ஸ்டடியாக வாங்க லைட்டாக ஆ கொஞ்சமாக அதே மாரி அந்த பைக் வருதுல்ல அதையும் கொஞ்சம் கவனிக்கணும் அந்த அது வந்து எப்படின்னா ரெண்டு மிரரை கவனித்து நம்ம வீல் தெரியுதா அது ஒட்ட வர்ற அளவுக்கு போங்க அப்படியே வாங்க ஓகே இப்போ ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் கிளச் அழுத்திட்டு பிரேக் ஸ்டாப் பண்ணிட்டு இப்போ நூட்டில் பண்ணுங்க பஸ்கேர் போட்டு பொறுமையாக எடுங்க லாங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் அப்படி எடுத்து அதுக்கப்புறம் ஸ்டடி இப்போ நேர் பாயிண்ட் வச்சு ஆக்சிலேட்டர் படிப்படியா ஓகே நெக்ஸ்ட் அடுத்த கீரை மாத்துறதுக்கு நீங்க சத்தத்தில் கவனம் வைங்க சாயிரு தெரியுதா ஆ அதை கவனிச்சு ஆர்னாச்சு லெஃப்டில் ஆள் நடமாட்டமோ இல்லை ஏதோ ஒரு வண்டி நிற்குதுன்னா கண்டிப்பாக ஹார்ன் அடிச்சுட்டு போகிறது சேஃப் நெக்ஸ்ட் ஸ்டடி ஸ்டடி நே லெஃப்ட் நீங்களா லெஃப்ட் தள்ளாதீங்க இப்போது எதிர்க்க வரவன் உங்கள் ரோடு அவன் பிடிச்சிட்டு வரான் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க லெஃப்ட் ஒதுங்கி அவனுக்கு வழி வர்றீங்க இது யார் ரோடு நம்ம ரோடு நம்ம தானே டைரியமாக நேராக போனோம் நம்ம ஏன் ஒதுங்கி ஒதுங்கி போனோம் நீங்கள் ஒதுங்கி வழி விடுறதுனால தான் அவன் ஏறி வரான் எதிர்க்க அந்த ரோடில் ஏதாவது இடங்கள்லாம் அவன் என்ன பண்ணணும் அவன் தான் ஸ்லோ பண்ணி போனோம் நம்ம ஏன் ஒதுங்கி போனோம் இதை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் அப்போ உங்களுக்கு பயம் இதுலேயே பாதி குறைஞ்சிடும் ஸ்டடி நேர் பாயிண்ட் இப்போ கிளச்சை நல்லா அழுத்துங்க இப்போ அந்த வேகத்தை அடைக்கேற்ற மாதிரி இங்கேருந்து பிரேக் ஆகும் ஆரம்பி இன்னும் அதிகமாக இன்னும் இப்போ விட்டுறேங்க இப்போ நம்ம என்ன கீரில் இருக்கோம் குறைச்சி என்ன கீர்லேருந்து என்ன கீரு தேர்டில் போகாது என்ன வேகம் இருக்குது தேர்டில் போகிறீங்க என்ன வேகம் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் தேர்டில் எப்படி போவோம் தேர்டுக்கு இருபது கிலோமீட்டர் இருந்தால் தான் தேர்டு போவோம் கிளச்சை மட்டும் முழுசாக விட்டுறங்க அவ்வளோதான் இது தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் நீங்கள் தானாக யோசிக்கல ஏதோ அப்படியே ரோபோ மாதிரி வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கீங்க சார் சொல்கிறாரே அப்படின்னு சரிங்க நான் உங்களுக்கு தானாக வர்றது பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு செய்யுங்க நீங்கள் யோசிச்சு செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம 
நமக்கு அதிகமாக வேக வேண்டாம் கண்ட்ரோலாக போங்க எதிர்க்க என்ன நடக்குதுன்றத கவனிச்சுப்போம் முக்கியமாக இந்த லெஃப்ட் ரைட்டு அதிகமாக போகக்கூடாது அதில் ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த பஸ்லலாம் போயிருக்கீங்களா பஸ்ஸில் போகும்போது இந்த பக்கம் லெஃப்ட் சைடு யாராவது உக்காந்தா டிரைவர் என்ன சொல்கிறாரு இன்றைக்கி நோட் பண்ணியிருக்கீங்களா ஆ கொஞ்சம் நவுந்து உக்காருப்பான்னு சொல்லுவார் ஏன்னா இந்த லெஃப்ட் மிரர் தான் பெரிய வண்டிங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கண்ட்ரோல் அந்த கண்ட்ரோல் அவங்க பார்த்து தான் பேசஞ்சர் இறங்குறாங்களா ஏறுறாங்களா இதையும் பார்க்குறதும் ரெண்டாவது வண்டி எடுக்கும்போது லெஃப்ட் பார்த்துட்டு அவங்க வண்டி எடுப்பாங்க ஆனால் இந்த மிரரு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் பெரிய வண்டிங்களுக்கு சின்ன வண்டிங்களுக்கு அதிகமாக முக்கியம் கிடையாது அதையும் பார்க்கணும் ஆனால் இந்த மாதிரி ரோட்டில் அதிகமாக பார்க்க தேவையில்ல இப்போ இந்த ரோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்டில் யாராவது சைடு வாங்குவாங்களா யாரும் வாங்க போகிறது இல்லை இப்போ இதே வந்து ஒரு ஃபோர் வே ரோட்டில் போகிறீங்க நாலு ட்ராக் இருக்குது அந்த ரோட்டில் போகிறீங்க அதில் நீங்கள் ஒரு பக்கமாக போய்ட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களை கிராஸ் பண்ணுறதுக்கு லெஃப்ட் சைடும் வண்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் சைடும் வண்டி வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அப்போது தான் உங்களுக்கு அந்த லெஃப்ட் மிரர் அதிகமாக தேவைப்படும் இப்போ இதுலேருந்தே நீங்கள் அதை பார்த்து பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லெஃப்ட் பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே இப்போ வண்டியை நிப்பாட்டி எடுக்கலாம் ஸ்லோ கிளச் அழுத்தி அழுத்திட்டு மெதுவாக வண்டியை நிப்பாட்டுங்க நேராக நிற்கட்டும் கவனிச்சு செய் எங்கே ஓரம் வந்து எங்கே நிப்பாட்டலாம் கிட்ட பார்க்குறீங்க கரெக்டா அதான் ஓவராக லெஃப்ட் வருது நான் என்ன சொன்னேன் அந்த பைக் நிற்குது ஒரு ஆள் நிற்கிறாருல ஒயிட் ஷர்ட் தெரியுதா அங்கே பார்த்து இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் இங்கே எவ்வளோ ஓரம் வரீங்க கரெக்டாக உங்களால் நோட் பண்ண முடியும் இப்போ பிரேக்காக அப்ளை பண்ணுங்க இப்போ மறுபடியும் முதல்லேருந்து ஆரம்பி பொறுமையாக நிதானமாக எடுங்க லாங் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க அந்த மூவ் ஆகுது பாருங்க அந்த இடத்துல நிறுத்தி நிதானமா இடம் இப்ப போலாம் ரிவேஸ் வந்து உங்களுக்கு நான் கிரவுண்ட்ல திருப்பறத சொல்றேன் ஏன்னா இன்னொன்று உங்களுக்கு வந்து அந்த ஃப்ரண்ட் வந்து கிளியரா வரல நெக்ஸ்ட் கொஞ்சம் ரைட் எடுத்து நம்ம வரது அவரை பார்க்கல கவனிக்கல அதை கவனிக்கிற மாதிரி நம்ம போகணும் நெக்ஸ்ட் வேகம் கொடுக்கறதுல மட்டும் குறையே இல்லைங்க அது மட்டும் சூப்பராக சரிங்க சரண வண்டி சேருது டோர் ஓப்பன் பண்ணால் யாருக்கு ப்ராப்ளம் நமக்கு தான் ஹார்ன் அடிச்சிருக்கலாம் இதெல்லாம் முன்கூட்டியாக சொல்கிறது இல்லையா சார் அப்படின்றீங்களா நீ தாமா அதெல்லாம் கவனிக்கணும் இப்போ நான் ஓரளவுக்கு சொல்கிறத நான் கம்மி பண்ணால் தான் உனக்கு தானாக வரும் கை லூஸ் ஆகும் சார் லைட்டாக விடாது தேர்ட்லேயே போகலாம் முடிஞ்சால் இங்கே வேகம் இன்னும் கூட குறைச்சி அப்படி லைட்டாக குறைச்சி ஒரே வேகமாக மெயின்டைன் பண்ணுங்க லெஃப்ட் இழுக்கும் இழுக்குதா நீங்கள் லை லைட்டாக ரொம்ப ஆனால் லைட்டாக அந்த ஷேப்பை கவனிங்க இன்னும் கொஞ்சம் வளைங்க இன்னும் இன்னும் வளைங்க அப்படியே இருங்க இப்போ முழுசாக வேகத்தை குறைச்சிருங்க அந்த பஸ்ஸையும் விட்டலாம் நல்லா அழுத்துங்க இப்ப நம்ம என்ன கீரில் இருக்கோம் நீங்க தானே போட்டீங்க அது பொறுமையா குறிஞ்சி வேற பார்த்து சொல்றீங்களே அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும்ல சரி இது பார்த்து சொல்லிடுறீங்க டூ வீலரா இருந்தா என்ன பண்ணுவீங்க குறிஞ்சி பார்ப்பீங்களா செகண்ட் மாத்து மாத்திட்டு மெதுவா கிளச்ச மட்டும் எடுங்க கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் ஆயிடும் அந்த இடம் உதறது இல்லை அந்த இடம் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடாது அங்கே தான் நிப்பாட்டணும் ஏன்னா ஒரு ஒரு மேடு ஏறுது அதாவது வேகத்தடை ஏறும்போது ஃபுல்லாக ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஒரு சில பவராக இருக்கிற வண்டி போயிடும் 
ரொம்ப லோ சிசி வண்டிலாம் என்ன ஆகும்னா சப்போஸ் நீங்கள் ஏசி போட்டுட்டு போகிறீங்கன்னு வச்சுங்க இன்ஜின்லேருந்து பாதி பவரை வந்து ஏசி எடுத்துக்கும் அதாவது வண்டி அடங்கின மாதிரியே போகும் அப்போது நீங்கள் அந்த மாதிரி டைமில் கிளச்சை மறந்து எடுத்தால் கூட டக்குன்னு ஆஃப் ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஆனால் தான் நிறைய வண்டி நல்லா கவனிச்சு பாருங்கள் நல்லா வேகமாக ஓட்டிகிட்டு வந்துடுவாங்க கரெக்டாக அந்த வேகத்தடையில் கிராஸ் பண்ணும்போது கீரை குறைச்சி அவங்க கிளச் எடுக்கும்போது வண்டி அந்த ஹீட்டு ஒன்று ரெண்டாவது ஏசி ஓடிட்டுருக்கோம் அந்த ஏசியும் அந்த ஹீட்டும் வந்து இன்ஜினை வந்து அழுத்த ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஆஃப் பண்ண வச்சிடும் இப்போது ஸ்பீடே கொடுக்க வேண்டாம் அது போகிற வேகத்திலே இப்போ ஃப்ரீயாக இருக்குன்னா கொஞ்சம் வேகம் கொடுங்க ஃப்ரீயாக தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லேசாக கொடுங்க கொஞ்சம் ஆனால் வேகம் ஏற விடாதீங்க ஒரே வேகமாக போகும் ஒரே வேகம் நிற்கணும் லெஃப்ட் மிரர் பார்த்தீங்களா கிளச்சை நல்லா அழுத்திங்க அழுத்திட்டு இண்டிகேட்டரை ரைட் சைடு இண்டிகேட்டர் போட்டது இப்போ மெதுவாக கிளச்சை எடுங்க 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 எடுத்துட்டு இப்போ நமக்கு ஸ்பீடே வேண்டாம் ரிலாக்ஸ்டாக போ அங்கே ரைட் டேர்ன் பண்ணும்போது உங்கள் ட்ராக்கை தவிர வேறு யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் நல்லா கவனிங்க உங்கள் இங்கே நாலு பக்கமாக கவனிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வளைக்கலாமா உங்கள் ரோடை பாருங்கள் அப்படி பார்த்துட்டு வளை பொறுமையாக வளைங்க அங்கே பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் அதை தவிர வேறு யாரையும் பார்க்காதீங்க போதும் திருப்புனதை ரோடை பார்த்து ரோடை பார்த்து ரோடை பார்த்து ரோடை பார்த்து பொறுமையாக ஸ்டடி அந்த வண்டி நிற்குதுன்னா நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹார்ன் அடிச்சுட்டு கொஞ்சம் ரைட் ஏறி ஏறி அப்படி லெஃப்ட் அடக்க ஃபேஸ் நேராக இருக்கானு கவனிங்க கவனிச்சுட்டு இப்போ படிப்படியாக வேகத்தை கூட்டு பொறுமையாக கூட்டிகிட்டே வாங்க இன்னும் நெக்ஸ்ட் பிக்கப் கொஞ்சம் கூடுதலாக கூடாது அந்த வண்டியை கவனிங்க போகிற வண்டியை பிக்கப் நல்லா இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் ஓவரா வேண்டாம் அதே மாதிரி ரைட் லெஃப்ட் ஓவரா ஏறாம இந்த பக்கம் இழுக்கிற மாதிரி தெரியுது கவனிங்க வாங்க பாருங்க ரெண்டு சைக்கிள் ஒன்னா போதா பாருங்க அடிங்க ஒன்றுக்கு ரெண்டு முறை இன்னும் ஒரு முறை ரைட் ஏறு அடுத்த பிளான் போல பாருங்க அந்த சைக்கிள்னா சைக்கிள்லேயே நின்றுடுது கவனம் அடுத்தது என்ன பண்ணோன்னு நீங்கள் தான் யோசிக்கணும் ஸ்டடி பண்ணிட்டு அப்படியே போயிட்டே இருக்கு போயிட்டே இருக்கு நீங்கள் போனால் தான் வழி நீங்கள் போனால் தான் பின்னாடி வரவனுக்கு வழி அதனால் நீங்கள் போயிட்டே இருக்கு முன்னாடி யாரும் இல்லைன்னா பின்னாடி வரவங்க தானாகவே போயிடுவாங்க ஓகே நீங்கள் உங்கள் வேலையை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணுங்கள் மற்றவங்கள நம்ம கவனிச்சுட்டே நம்ம வேலையை விட்டுறக்கூடாது ஓகே இப்போ அவங்க பிரேக் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் அவங்க போகிற வேகத்துக்கு அப்போ அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படுதா நம்ம இங்கேயே கச்சா அழுத்துங்க அந்த சைக்கிள் ஆண்டு நம்ம பிரேக் ஆரம்பிக்கும் அழுத்துங்க கை லூஸாக கை லூஸாக பிரேக்கை விட்டுருங்க இப்போ நம்ம கீரை குறைச்சிக்கலாம் ரெண்டு மெதுவாக இடங்க எவ்வளோ வண்டி சாஞ்சிருக்கு எந்த பக்கம் சாஞ்சிருக்கு அதை கவனிங்க
ரொம்ப போகக்கூடாது எல்லாமே கொஞ்சம் அளவு அதிகமாகவே இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப நேரம் பிடிக்கிறீங்க ரொம்ப நேரம் ரைக்க பிடிக்கிறீங்க இப்போ ஆக்சிலேட்டரை கூட்ட ஆரம்பிக்கிறோட கவனிச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் பிக்கப் லெஃப்ட்டு குந்தரோட கவனிச்சுட்டு இப்போ ஸ்பீட்ல இருந்து ஃபுல்லா கால எடுத்துட்டு கிளச்ச நல்லா இருக்குங்க இந்த ரெண்டு லாரியை தாண்டி ஓரமா ஸ்டாப் லெப்ட் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ பிரேக் கை லூஸ் ஆக லூஸ் ஆக லூஸ் ஆக கை அழுத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே லாக் ஆகிடும் ஸ்டேஜ் நேரம் நூடுல் பண்ணிட்டு கிளச்சிலேருந்து கால் எடுக்கும் ஓகே ஏழு நாள் இன்னையோட முடிச்சிருக்கோம் இந்த ஏழு நாளில் உங்களுக்கு எந்த ஆப்ரேட்டிங் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது நல்லா வருதுங்க எனக்கு இது திருப்தியாக இருக்குது மற்ற விஷயங்கள்லாம் தான் எனக்கு கொஞ்சம் குறையா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஏதாவது இருக்கா ஸ்டேரிங் மட்டும் தான் குறையா இல்ல திருப்தியா இருக்கா குறையா இருக்கு அந்த குறைக்கு என்ன காரணம் தெரியுமா நீங்க பாக்குற பார்வை அதாவது ஒரு ஒரு டாபிக் எடுக்கிறோம்னு வச்சுங்க இப்போ இந்த வேகத்தடை வருது அப்படின்னா அந்த வேகத்தடையை முடிச்ச பிறகு என்ன பண்ணோன்றதுலயும் கொஞ்சம் கவனமா இருக்கணும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த வேகத்தடைக்கு அப்புறம் நம்மளோட ஐடியா போகல அந்த வேகத்தடையோடு முடிஞ்சு போகுது அப்போ அந்த வேகத்தடையை நீங்கள் முடித்த பிறகு மறுபடியும் நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க அடுத்தது என்ன பண்ணலான்னு அதுக்கப்புறம் தான் ஆரம்பிக்கிறீங்க நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இங்கே வேகத்தடை வருதா நீங்கள் நெருங்கிட்டீங்களா ஓகே வேகத்தடைக்கான வேலைகள் எல்லாம் முடிச்சுட்டு அடுத்த வேலைக்கு நீங்கள் முன்கூட்டியே ப்ரிப்பேர் ஆகிடணும் அடுத்தது நம்ம என்ன பண்ணோன்றத நம்ம யோசித்து வச்சுக்கிட்டோன்னா அது உங்களுக்கு திக்காமல் வரும் நீங்கள் செய்கிற குறை என்னென்னா அந்த வேகத்தடையோடு முடிச்சுக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் புதுசா மறுபடியும் ஜீரோல இருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆனால் தான் உங்களுக்கு டைம் ஆகுது ஒன்னு ரெண்டாவது பார்க்குற பார்வை அதுலேயே நின்று போது மறுபடியும் அங்கேருந்து நீங்க புதுசா பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க இதனால தான் ஸ்டேரிங்ல உங்களுக்கு குறையாவே இருக்கு நான் இத்தனை நாள்ல உங்களோட ஃபால்ட் அதிகமா கவனிச்சது எனக்கு இது மட்டும் தான் அதிகமா தெரிஞ்சது இது சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியரா வந்துடும் ஓகே நம்ம இதோட இந்த மூணு நாள் கிளாஸ் வந்து நானே ஃபோன் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு டெஸ்ட் ட்ராக்கில் எப்படி ஓட்டணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஓகே அதில் நீங்கள் தனியாக ஓட்டுற மாதிரி இருக்கும் ஓகே பார்த்துருங்க